<clears throat> Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you, people? How was your weekend? Okay, very you good, teacher. Very good. <clears throat> yeah, oh, that's nice. That is really excellent to, to, to hear from you guys. At least you got. Uh, How about you, teacher? <sighs> good, but a lot of work. Yeah, full of work. Really? Yes. <laughs> Teacher, do you, do you need a, a, a couple days of? <laughs> yeah, I mean, actually, I do really need a couple of days. Just imagine I'm basically starting with uh, uh, this. Hey, this... teacher, good evening. Hi, Liliana, good evening. I'm just, uh, you know, like uh, starting uh, the year and I feel so tired. <laughs> just imagine, I mean, uh, on weekends, uh, I, I, I'm supposed to. I don't know, like to have a, you know, like a day of, you know, like a good day to 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 take a rest and everything. But actually, I don't have it because there are the days in which I I do work more than the other days. Really? Yes, because uh, wow. for example, on Saturdays, I'm working from. Uh, yes. From eight to twelve, twelve thirty, uh, in one place. Then I come home uh, here, okay. and uh, I start working from four in the afternoon, from four to twelve. So basically, okay. uh, and during the week, like like from Monday to to. To Friday, uh, I'm working uh, from uh, seven to four, and uh, then I had the space uh, five, six, seven, and now I'm, you know, like having this this group. With <laughs> so, a couple of beans and rice, and a, and a one tortilla, and, <laughs> you know, that and it's then everything really fast, super fast. Yeah. The only, yeah, I imagine the, only uh, the only it's not even a chef, but the only space I got is on Sunday's morning. Because uh, on on Monday, I mean on Sundays, uh, uh, on Sundays I, I start working at four in the afternoon from four to twelve. You do you rest in the morning, Sunday? Yeah, I mean only kind of kind of since I have a baby, so really. You know, like, yeah, and I cannot sleep that much. Hello. Yeah, I mean, so I hola, hola, hola. that much. Se corta, creo. Ah, okay, but. Sí, I mean, so. Um, but the, the opportunity, I imagine that grow up and then when you, uh, learning when you work in your in their, in their company exactly and only uh, misses a, a lot of hands a, a lot of uh, <laughs> a lot of pie yeah. exactly like and a like a octopus for uh, to do a lot of a lot of tasks i had to become yeah and a multitask person basically multitask yeah yeah that's a, yeah, I mean, but we have a limit. We have a limit. We have a limit. No, I me, me refiero a que a que o sea, otro trabajo más ya ya no lo puede agarrar, va. Ah, no, 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 of course. No, I mean, o sea, ya ya no puede, pues I'm está kind of, super exactly. full. I'm, I'm kind of full. Multitask. I'm kind of full with that, yeah, I mean. <sighs> but anyways, you know, we want money, we're poor, so that's all we have to do. <laughs> okay, so, okay, so officially, good evening to everybody. Uh, welcome to a Good new evening. Week. So, mm -hmm. I hope you got a good energy, guys, because tonight we're going to continue with the same uh, structure that we have been discussing during the past, uh, let me see, Tuesday, Wednesday, 
the past four days. So we're gonna see the last topic related to the present progressive. We're gonna continue with present progressive. But in this case, we're going to use present progressive, not for actions that are happening at the moment. Kind of, but we're gonna see it in a very different context in comparison to, to what we have been doing and like, you know, like prior to this topic. So I'm gonna pass the attendance list and we're gonna start over with, you know, other topic. Uh, so, Ana Carmina. Uh, present teacher. Okay. Good evening. Good evening. Augusto Cesar. Ouch. All right. This person is no longer showing up. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay. Who? Elizabeth Joanna. Present. All right, nice. Evelyn Jamilet. Present. Okay, nice. Freddy Eliseo. Present teacher. All right, Freddy Ernesto. Mm, okay, it's not here. It is Daniela. It is, are you there? All right, so I guess just kind of working, I guess, or something like that. Ah, um, Karim Janet. Karim. I think she doesn't, the, the audio doesn't work for Karim. Liliana Laura. Present teacher. All right, cool. Maria Isabel. Present teacher. Okay. Good evening. Good evening. Maria Leticia. Uh, is it Maria Leticia? Okay, no, she's not here yet. Marvin Oswaldo. Present teacher. Okay, cool. Miguel Angel. Perfect. Uh, Rafael Alejandro. Present teacher. Okay, good. Rudy Alexander. Present teacher. All right, Sonia Elizabeth. Present teacher. Okay, good. Wilbur Francisco. Present. Okay, nice. And uh, this person is no longer showing up. Wilson All right, guys. So let's just start over with uh, the contents that we're going to be discussing tonight. Uh, but before starting with that, I would like to know um, what do you guys remember from previous classes? What do you remember from a Friday class, for example? What were we discussing on that class? Let's start with a point feedback, you know, like bringing up the topic that we were discussing. If you remember, we were working in, in, in uh, yeah, in some activities with that, and we did a conversation before we left the class. Now I remember. So guys, what do you remember from that? Um, Any volunteer? No, el presente continuo con las WHH. Okay, cool. So we were discussing about the present continuous using value ash questions. So basically, what we were doing is just um, discussing the structure, but now not in positive statement. We did it in question forms, right? That's what we were discussing. All right, good. Uh, 
Do you guys remember the structure that we generally use when making questions using WS words and using present progressive? Uh, teacher, I, I guess that uh, in the structure that you mentioned, uh, I use WH word plus B plus subject mm -hmm. plus verb, verb is like uh, ing. Okay. Plus complement. Plus the complement. Okay, very good. There you go. So now we're bringing back right what we were just doing. Okay, guys. Good. I want I want you to do something to introduce with, uh, you know, like with that into the class. Can you guys write down one question for me? For me. Let's suppose you are asking me something. You seem present progressive, please. Could you ask me a question? Write it down, and then uh, we're gonna see if, if we catch up. If we have, you know, like everything clear from that topic. You know, to move on with the topic that we're gonna be discussing tonight. Ask me one question in present progressive. The question that you want. You can use any of the WS words like you were practicing last class. That was uh, what, what time, where, when, which, who, and why. Use any of those ones. Sure. When you finish the question, just let me know and we're gonna wait for everybody to finish just to start over, okay? Sure. Uh, you finish? Okay. I think. Uh, for example, huh. where are you staying? Uh, All right, G give me one second. I'm gonna oh, write oh, down. Can... I'm gonna write down your question. Give me one second. I put up the word, the, 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 the white word. Question. Okay. Cool. All right, can you read your question? Okay. Uh, for example, where are you uh, staying? Staying? Yes, staying right mm -hmm. now. Ah, oh, okay. Stay in right now. Okay. Right. Let me see. Somebody else? Thank you, Carlos. Somebody else has seen it? Turn uh, on the microphone and read. Yeah, finish it. Okay, cool. Read it so I can write it down here. Well, uh, what are you watching in the TV? Okay, there you go. Thank you, Mr. Somebody else has already finished. Finish the chat. Okay, go. Who are cooking tonight? I suggest you to take a look at, uh, at the question that I got in here, Freddy, uh, and tell me, is it missing something? Sí, así es. Who are cooking tonight? Mm. Okay, I will I will suggest you something in this case. In here, we can have two different kind of ID methods. It's one teacher. We have two different methods to do this question. Listen. Tenemos dos diferentes enfoques para este tipo de preguntas, Freddy. Va. Primer enfoque. Si nos referimos a una persona en específico, su respuesta, su pregunta estará, es, está bien. Cuando eh, eh, a este tipo de preguntas se le conoce como questions about subject o subject questions. ¿Qué quiere decir esto con una subject question? 
que estamos preguntando sobre una persona. ¿Correcto? Ahora, entonces acá, cuando eso sucede, acá si ve, no hemos colocado pronombre, o sea, un sujeto, nada de you como en esta. Eso es lo que quiero es, que es entiendan. Como, acá, como una... Ajá. Perdón, como una tercera persona, quizás, jugar cookie. Eh, a eso voy, oh. más o menos, exacto, Carlos. Va, miren. En este contexto, si ven acá, acá preguntamos que estoy viendo la tele, acá estoy preguntando dónde me estoy quedando, pero acá, acá yo no me estoy preguntando básicamente eh, el, el qué está haciendo esa persona, ¿okay? sino que acá quién está haciendo la acción. ¿Y cuál es la acción? Cooking. So, por lo tanto, acá, si nos referimos a una persona en sí, eh, Predis, acá ya no sería are, sería is. ¿Quién? All right? It's referring to one person. ¿Ok? Entonces aquí ya sería is. Who is cooking tonight? ¿Quién está cocinando uh, esta noche? All right? Ah, uh, ok, ok. Yeah. So in this case, acá okay. sería is. Ahora bien, este es el primer enfoque. Questions about subject. Así se le conoce a este, a este tipo de preguntas. Preguntas sobre el sujeto. O sea, en sí, ¿quién es el sujeto? All right? Segundo enfoque de esta pregunta. Supongamos que a usted se le olvidó escribir el subject. Y está preguntando a una persona con quién está cocinando. Podemos tomar ese contexto también. Who, y aquí sí incluimos el are. Who are you cooking with tonight? Y aquí ya tiene otro enfoque la pregunta. Who are you cooking uh, with tonight? Aquí yo no estoy okay. preguntando quién está cocinando, sino que digamos que yo voy a strike to Elizabeth y le digo, hey Elizabeth, who are you cooking with tonight? ¿Con quién estás cocinando esta noche? So you see, acá ya no, no pregunto quién está cocinando, sino con quién estás cocinando. All right. So, entonces, ambas tienen un enfoque diferente. ¿Ok? Acá es de un modo general preguntando nada más quién es la persona encargada que está cocinando. Y acá yo le estoy preguntando a alguien con quién ese alguien está cocinando. All right. Al igual que el tipo de respuesta eh, va a variar. Ok. Por ejemplo, acá. Si usted eh, eh, está preguntando de modo general. Uh, si me hace esa pregunta a mí. Who's cooking tonight? Yo le puedo decir. Mm, Evelyn is cooking tonight. You see? Pero acá. Si la pregunta es para mí, who are you cooking with tonight? Yo le puedo decir. This out. I am cooking with Evelyn tonight. So you see? That's the way how yes. we are. Okay. It's, it's it's different focus. Exacto. Entonces, ahí para que tengamos en consideración que eh, eh, cuando iniciamos una pregunta con who, right? Who sin, el, sin, sin un subject es singular la pregunta, por lo tanto aquí sería is. Y cuando ya incluimos un sujeto, que es you, entonces ahí el verbo to be tiene que ser are. All right. Thank okay. you, Mr. Thank you, Freddy, for your question. Okay, somebody else? terminado y me le da su pregunta. Sure. Y, yes. y esos son, son temas a, a ver en, en algún momento de, de los niveles o... Ya, yeah, más o menos. Ah, okay. Yeah. ok. Ok, thank you. ok. Ok. Um, other teacher. <laughs> ok, write it down. What time are you sleeping? Okay, there you go. Thank you, Rafa. All right, Ana, give me one. 
Uh, where are you working right now? All right, there you go. Uh, okay. Elizabeth, give me yours. Elizabeth, the lady in blue that likes black. Ah, she understood the reference. <laughs> Yeah. When do the materials arrive? Hmm. Pero eso es en el simple present, Elizabeth. Tiene que ser el present progreso. Um, Cámbiale el do por el verbo to be y el arrive en ing. Luego vuelvo con usted, Elizabeth. Formúlela, ¿ok? Evelyn, give me yours. Who is listening music in your house? Okay, pretty similar to the question, to the previous question. Okay, thank you, Evelyn. Uh, Wilbur? Wilbur, you got the microphone off. Oh, sorry, uh, what school are you studying? Uh, you, you got it like this. What school are you studying? Like this? Yes. We're going to change the WH question. Let me tell you why. Vamos a cambiar la WH question acá para oh, hacer well. la pregunta más, espe más específica, Wilbur. Well, well. That's one. En vez de what, vamos a poner which. Right? ¿Por okay, qué? Okay. Porque acá lo que nosotros queremos conseguir es el nombre de la escuela, ¿correcto? Es como la, la pregunta de la canción, teacher. Which song? Ah, exactly. Yes. Exactly. Teacher. Uh -huh. Which song are you singing? Exactly. Yeah, Wilbur. Teacher. Uh, in the manual, there is an example. Mm -hmm. What company are you working? Yes, in this case, in that case, it's like when you mentioned the category, but in here, si nosotros queremos en sí un nombre conciso del lugar o de la, de, de, en este caso, de la escuela o la estructura o la empresa o whatever, entonces se tiene que hacer con which. What es un poco más general, right? El tipo de question. Si usted quiere conseguir el nombre exacto, de, de empresa, escuela, ah, termina. whatever you're talking about. Entonces ahí uh, tenemos que mencionar el, 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 el con which. La uh, statement termina con what company are you working for? Ah, ¿para qué empresa estás trabajando? That's the question for. Uh, es la diferencia. Uh -huh. Ya tenemos ahí, ya tenemos una preposición ahí ya está. de la pregunta. Uh -huh. Ahí ya estamos queriendo averiguar un nombre. Sí, ahí ya estamos queriendo averiguar un nombre, ya lo estamos poniendo con una preposición at the end. Uh -huh. Entonces, Pero, para, hacer, para hacer válida la, 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 la de la school, tendría que uh, finalizar con for. Exactly, exactly. A menos que usted quiera colocar, dejar what. Tiene que colocar por lo general una preposition al final. All right. Okay. So ahí sí ya se la tomo como válida. Y ahí ya podemos okay. incluir un nombre. Ok. Ahí ok, teacher. Thank you. Um, let me see who else, who else. Rudy, you got yours. 
Um, yes, teacher, uh, sería, where is, permítame, permítame, que hay una interferencia aquí. Uh... Ok. Sería, where is she working now? Okay, there you go. Thank you, mister. Okay. Uh, let me see who else. I don't know. Miguel. Hello, teacher. Hi. I, I, I have one, but I don't know if it's good. Who are you talking with for phone? La última parte. No sé si está bien. Uh, repeat it, repeat again, please. Who are you talking with for a phone? Or to for? Talking. Uh, in this case, it will be on the phone. On the phone. On the phone. Yeah. Okay. Who are you talking with on the phone? All right. Thank you, mister. Thank you. All right. Uh, okay, all right. Marvin? Hola, hola. Yeah, read your question. Um, we are you playing, playing guitar right now? Okay, check this out, Marvin. I, I will tell you something. The question in this case is correct, okay? But this is called this is called a yes, no question. All right. This is the name of this type of a structure uh, that you're giving to me. Why is it called a yes, no question? Because in here I can answer to this question, yes. I am okay. Or no. Um. Those are like the only ways we can answer to this type of questions. Okay. Uh, in here, since this is WS questions, Marvin, uh, why don't we add a WS word? All right. For example, you can say. Uh, let me say where. And now everything changes because now it's no longer a just no question. Where are you playing guitar right now? Actually, open the guitar right now. That's the correct form. And we got it like this, Marvin. Okay, let's include where in that question. Okay. There you go. Isabel? Are you done, Isabel? Can you please read yours? Where is your teacher? Quizás no he entendido bien, pero le voy a decir la dice de la tu forma. Where is you going this weekend? Eh, no is, Isabel. Where... In that case, it has to be are. Ah, sí. Es que por eso le estaba preguntando. No sé. Creo que me he confundido un poco y no supe cómo... Cómo usar el verbo, el verbo be. Ajá, uh -huh. yeah. In that case, un poco. in that case, remember, uh, R goes with you, all right? In here, if I, if you want to use is, in here it has to be he, she, or it, all right? In order okay. to put in here uh, is, all right? But since it is you, it has to be R over here. But thank you. Your, your your question is correct. Thank you. Um, sure. Let me see. All right, Sonia Elizabeth. Read yours, please. Dígame, teacher. Could you please help me reading the question that you did? Ah, perdón, teacher, que estaba trabajando, tenía una llamada. Dígame, ¿qué quiere que haga? Deme un ejemplo de una pregunta del, usando la estructura que estuvimos trabajando la clase pasada. Um, oh. Simple as that. Uh, uh, when 
when are you playing basketball? Ah, that's it. Ah, okay. <laughs> when are you playing basketball? Okay. Thank you. Thank you, Miss Karim. Y está bueno, ¿qué, teacher? Espera, no entendí. Yes, Sonia. Yes. Ella no ni dice ni bien ni mal. O lo dice, okay, Karim. No, I mean, <laughs> since I said yes, okay, I mean, that's correct. I told you, I mean, it's correct. Um, Otherwise, I would tell you no, uh, Elizabeth. That's not correct. Exactly. No, man. I mean, it is, it is correct. It is correct. No, tal vez esperaba más de mí, vea, pero bueno, hay momentos que no se desilusiona, Es normal. <laughs> Relax, relax. Your, your question. No, es que el lunes te he tenido tanto trabajo, tío. Pero bueno. Ay. Hay que comerme. Lo mismo digo. Wow. Oh, my God. Yeah, man. I, I, I really understand you, Elizabeth. Believe me. Okay, good. And I, and I understand okay. Isabel also. Isabel is asleep. You know? All right. Uh, Podrí... Podría yeah. ser, what are you learning in class? Okay, very good. Thank you. Yeah, that's correct. What are you learning in class? I am learning not to fall asleep in class. Right, Isabel? You say yes, Isabel, and that's it. Okay, good. Teacher, sorry, estoy teniendo de verdad muchos problemas con mi internet. Se traba horrible y queda con la boca abierta, así como riéndose como malo de la película. En serio. Así que... No es la única, yo también lo veo así. Ah, se traba por ratos. Su internet es. Ah, uh, ok. Les voy a probar que no es el mío. Rafa. Is that true, Rafa? That you're looking at me like I'm getting a spot. I think that's why it's not playing. No, no. Se mira bien. Sorry, sorry, chicos. Pero no, yo sí lo veo bien. I'm sorry. Rafa, hay alguna manera de cerrar contrato antes del tiempo. No, Rafa. Pagando la cláusula. Son como 800 dólares, no moleste. Mm -hmm. No, no son mucho, dependiendo con quién sea. What? ¿Qué no se supone que esas cosas si a mí no me funciona el internet? Si no me funciona y me quieren cobrar todo lo de la cláusula, bien se puede ir a Defensoría del Consumidor para, a, a, para buscar una cosa. Ahí, ahí, ahí le ayudo yo, teacher. Depende. <ríe> se tiene que reportar a la compañía. Ya me friqué porque estoy hablando de reportar a la compañía como la, las llamadas quedan grabadas. Entonces, cuando usted reporta, mire, tengo fallas en el sistema, si es cable, internet residencial o cable, qué sé yo, el servicio que ha adquirido, tiene yeah. que quedar registradas sus llamadas, porque incluso yo he tenido problemas con internet eh, que no me han prestado el servicio, ha sido que, o sea, sí tengo, pero no tengo el fallo técnico de ellos. Yo lo he reportado, han sido como 10 días y a mí me de cuentan de la factura esos 10 días que yo no recibí el servicio. Todo y cuando yo lo reporte y la chica me man, o sea, queda registrada, pues mira, yeah. hay una solicitud que le genera. Uh -huh. Ahí sí. Entonces, para usted irse a la defensoría, tiene que hacer constarle que usted reportó y que ellos no le solventaron técnicamente, no le mandaron inspecciones y haber agotado eso. Y ya se va, por, o sea, ¿cuál va a ser su prueba para decir, mire, no recibe el servicio? Exactly, exactly. You got to get proofs. Wow. Y el licenciado sí. Isabel. Gracias, licenciado. Gracias. Yo, yo, yo la gracias la por la asesoría. Solicitudes en la defensoría del consumidor. Gracias, Lick. Gracias. Look at Rafa, a ver, man. Y Rafa así como. Bueno, sí, Rafa. Tome no, nota, sí. Rafa, de todo eso. Aquí tomando nota ahorita. 
Cláusula, proceso, cláusula ahí solo cláusula. de contrato. No importa cuántas veces llamen, no se me olvida. Siempre reportan, ¿no? no, eso es cierto. Siempre no, pero, no, pero sí, eh, eh, tengo entendido que, bueno, al menos con fibra óptica, claro, en algunos lugares funciona sin ningún problema. Pero yo tengo... el piche de un solo, Rafa. No, no, actually. Tengo, eh, un amigo, tengo un amigo que no le creía, porque estamos trabajando en la misma empresa y no le creía. Eh, eh, y necesitamos internet, o sea, all the time. Y a veces el mío falla como el mío es eh, a través de antena satelital. Entonces, a veces tiene sus logs ah, y falla sí. cuando hay fuertes vientos en everything. Y él sí, curiosamente, no hay no problema. Right? So... <ríe> y ahí es que como que, viaja, ahí, es que no se mueva. <ríe> La, la fibra óptica es más, es más fiable. Vaya, ahorita queda cortado, que sí que ha trabado, en el internet queda así, todo así. <risa> yo, le, yo le he tomado video y, y de verdad se los voy a mandar para que vean. But, but Rafa is saying that I'm going to stop, man. So, I don't know who believes <risa> Okay. No, es, que sí, es que va a depender también del internet del teacher y del internet que nosotros tengamos también a veces puede, el teacher puede tiene fallar, la culpa ¿no? muy lejos está no <risa> <risa> excuses excuses no, I'm running a computer tiene que pasar todo lo cuilta San Luis Talpa o lo cuilta so far from here man. it's like what one and a half hour from here Ok, good. Let's continue. Uh, Karim, are you there, Karim? Give me your example. Ok. What are you studying white snow? Uh, I think I, I got you. Let me see. It's, it's like this. Who are you studying with? Yes. Right now. Like this? Yes. Ok, good. Thank you. Thank you, Karen. Ok. Yeah. Uh, who's missing? Yeah, I think Liliana. Yeah, mi Yo, Liliana. Ya le vas a decir, ah, ya sabía. De que... <laughs> yeah, man, Liliana is the last one. All right, yeah. Liliana. What me. are you doing in, in your house? Se puede decir. <laughs> yes. Bye. What are you doing in your house? Okay, there you go. Exactly. Okay, that's what we got over here. Okay, perfect. I got that amount of uh, uh, questions that we got people in here. Let me see. And basically, this type of questions, most of them, or yeah, I mean, in this case, all of them are correct, guys. Remember, remember, en este tipo de, de preguntas, aquí ya estamos básicamente cumpliendo la estructura. Recuerden, recuerden que la estructura siempre va a ser la misma. Al menos en, en, en esas WH Word. Recuerden, tiene que ser WH Word, all right, plus, remember, B, este B, recuerden, este B puede ser am, is, are, ¿ok? Like this, all right? Plus, plus what? Subject. This subject, recuerden, puede ser cualquier pronombre, all right? Puede ser I. Si usamos I, entonces vamos a usar la forma del verbo to be am. Puede ser you. Para you sería are. Tal y como tenemos acá, miren. Acá tengo you, por eso acá tengo are. ¿Ok? Si es he, she, it o el nombre de una persona, entonces ya recuerden que ahí es una tercera persona y sería is. ¿Ok? Remember that, people. Plus what? Plus verb. Aquí ya entra en función el verbo principal. ¿En qué forma? En ing form. Right? Tal y como lo tenemos acá. Lo tenemos acá. You see, in every question. Plus what? Plus complement. 
Remember, el complemento no sirve nada más para qué? Para hacer la pregunta más específico. Ok. Para eso no sirve nada más el complemento, para hacerlo más específico. Good. Y entonces esa es la forma, a, a, digamos, la fórmula en cómo nosotros podemos eh, escribir preguntas usando el present progressive de manera adecuada, de manera correcta. All right. Good. Recuerden también, si una pregunta es en present progressive, acá no se utiliza el do como auxiliar. Nada de do, nada de did, nada de ningún otro auxiliar que no sea el verbo to be. Recuerden que aquí el verbo to be en cualquiera de sus tres formas es el único auxiliar. Ok. That's the only auxiliary verb for the Good. Any question up to now, guys? ¿Alguna pregunta hasta acá? One example with am. Um. All right. Es cuando uno se auto pregunta. Well, for, for example, take this out. What am I doing right now? What am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo en este momento? All right. Usted posiblemente, Wilber, me diga, you are teaching. Oops. English right now. You see, and you got the answer there. All right? You, you are, you are. Estoy. Eh, yes, yes. Es que vaya, en ese contexto, quiero que me entiendan ahí. En ese contexto es como que yo ahorita me esté auto preguntando, eh, me esté haciendo esa pregunta a mí mismo. Y usted me conteste. Hey, si yo digo, hey, What am, ah. I do, what am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Ajá. Y usted me diga. Hey, sí, teacher, siempre. You are siempre un. Ajá. Y usted el, mismo se responde. El interlocutor me va a contestar. Exacto, exacto. Entonces, por eso es que se coloca el you. All right? No se vayan a confundir ahí. Se coloca el you porque es, digamos, por así decirlo, es, otra parte. Alguien más me está respondiendo lo que yo me estoy preguntando. Okay. Exactly, exactly. All right. Exactly. Yo tenía duda con la estructura, con el what I am, am, am I. What mm. am I. Mm. Ya, yeah, pero una Eso. vez, recordando, recordando que una vez ya tengamos la estructura, eh, la fórmula esta, es fácil es guiarse. Válido. Es fácil guiarse, solo se, 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 va, se va de acuerdo a la estructura. Right? Mm -hmm. That's it. And that's it. We don't have any kind of, you know, like changes in there. Good. Guys, any other questions that you might have? Because now we're going to go ahead and, and, and talk about the, the topic that we got for tonight. You know, like for the rest of the class. Teacher. Yeah, Ana. Uh, aquí donde está preguntando, what are you doing in your house? Contestamos con otro verbo o cómo sería la respuesta? Yes, ahí recuerda. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en tu casa? Correcto, Ajá. correcto. Entonces, en ese caso, recuerden, hemos venido diciendo, siempre, Yo que estoy... pregunta, siempre que la pregunta sea con what y el verbo sea do, what are you doing, va a depender uh -huh. de lo que usted esté haciendo, así va a ser el verbo. Ahí sí, sí ah, cambiamos okay. el verbo. Right? El verbo. You can say, I am watching TV. I am doing the laundry, I am cooking, I am studying, exactly. Cambia el verbo en la respuesta, ¿verdad? Exactly, dependiendo okay, de... Ok, eso quería estar seguro. <laughs> Gracias, teacher. Thanks, teacher. All right, all right. Any other question, guys, before we change the subject? Okay. Good. So, if you don't have any other questions, guys, I'm going to take a picture to this question, and I'm going to send them to uh, the WhatsApp group. Give me one second. So you can have them. Let me see if I can take a picture of here. Yeah. Oh, yes.
Okay, cool. So I'm gonna stop sharing this thing. Give me one second. I'm gonna do this. I'm gonna go ahead and here and put this one over here. Give me one second, guys. to have those questions and it will be easy for you to get those teacher disculpe me podría decir que está que estamos que vamos a hacer right now to start the next topic Ahorita nada más estaba sacando una screen de las preguntas que, que tenía ahí que ustedes me dieron para enviárselas al grupo. Oraciones vamos a hacer, Sonia. ¿Qué? Una cien oraciones vamos a hacer. Las que vio le vamos a dar respuesta. No, miss. You're going to work on that, but no, not today. Tomorrow. Give me one second. Oh. Ahora sí. sí, teacher, es que lo que pasa es que estoy con un cliente y es de allá de larga distancia y tuviera que ser molesta. Pero paga bien. Solo <risa> 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 lo aguanto. <risa> Pero aquí estoy, ahí, ahí le voy a decir a mi clase que me ayude hoy. Ok, ok. Comisión, <risa> dice. Escuché comisión, dijo. Invité para el de mañana a la pena para la Sonia de la comisión. <laughs> ok, guys, let's continue. So, <laughs> oh, Jesus Christ, ya me adelanté, miren, ya, no ya no es 13, sino 14. <laughs> ok, all right, Take guys. Take it easy, teacher. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. You know why? Because, uh, yeah, it's cool a day like that, but not, not for me right now. Yes. My person is far away from here. <laughs> okay, so I want to place this thing. Give me one second. Man. Okay, so now we're going to take a look at the present continuous form, but in this case, using it for temporary situations. Ahora vamos a ver otro pequeño enfoque en cuanto al uso del presente continuo. En este caso, en esta noche, lo vamos a ver para situaciones temporales. Okay? So, guys, remember, if you do have questions all right ask all right turn on your microphone and ask no quiero que se vayan a quedar con dudas por favor all right so let's go ahead we're not going to to be talking that much in the presentation i just want to show you how to do questions how to do sentences with this structure and that's going to be everything and then we're going to move on uh, with uh, the uh manual all right what was the most relevant thing that we were just like finishing doing and we're about to do? We got the review from the previous topic, something that we did with the questions. Now we're gonna take a look at the present continuous for temporary situations. Right after that, we're gonna go ahead on the manual and we're gonna practice a conversation that is there related to this. And we are going to finish some exercises over there as well. All right, so that's pretty much. Yeah, Carlos. Uh, per, sorry, the miss one the the end in the agenda. You missing what? Ah, oh, yeah, man. You see, I'm a sleepy man. That is, thank you, Carlos. I didn't even know that. Okay, teacher, no problem. <laughs> Temporary <laughs> situations. 
Luckily, we don't write down those ones. <laughs> temporary situation. Okay, listen. A temporary situation. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase estuvimos discutiendo del present progressive? Y yo les explicaba que hay lapsos, hay, hay situaciones en las que la acción no necesariamente se está desarrollando en el instante. Que hay un lapso. Yes, sí, sure. Hay situaciones largas en, en las que hay un lapso de tiempo que podemos estar hablando en progresivo, pero no necesariamente en el instante eh, en el que se está desarrollando la acción. Right? Entonces, en este contexto, vamos a ver esta estructura, un temporary situation, pero eh, en situaciones no muy a, alejadas, como no acciones que, que duren años, sino más bien días o semanas, o inclusive meses. Right? So this is the, the, the way how we're going to take a look at this structure. All right, any volunteer to help me out these lines? Me teacher. All right, go. Re reading, reading, yeah. right? Mm -hmm. Okay, are situations taking place recently and they have not finished up yet? Okay, so a temporary situation or temporary situations are situations uh, taking place recently. Listen, taking place recently and they have not finished yet. Writing. Okay, good. Let's continue. Let's take a look at an example. Take this example out. Erling, help me on reading. I am teaching more to this day. Right, thank you. I am teaching more to this day. ¿Qué hace la situación temporal ahí? La expresión these days. These days. Exacto. La expresión these days es básicamente lo que me está dando la pauta a mí, que la situación es temporal. ¿Qué más me da la pauta de que esa situación es temporal? Pues el hecho de que este módulo se acaba en una semana. Right. So, en ese caso, ahí nosotros estamos indicando que es una situación temporal. Right. ¿Por qué? Porque tiene un fin. ¿Cuándo va a ser ese fin? Si todo sale bien, el próximo martes. Right. So, in that case, we're talking about that temporary situation. Jesus Christ, what happened to this thing? Okay. Let's continue. Take a look at this other example. Isabel, help me reading. I am writing a report this weekend. Week. Okay. This week. Okay, this there you go. You see? I am writing a report this week. ¿En qué contexto lo podemos tomar esto? Supongamos que hoy es lunes. Right, Isabel? Y su jefe le dice a Isabel, hey Isabel, necesito un reporte de todo lo que se ha hecho este año. Tienes una semana para hacerlo. All right, so you see, usted viene mañana, supongamos a la clase, y yo le digo, hey Isabel, what are you doing in your work? Y usted me dice, ah, I am doing a report this week. Es como, ah, estoy haciendo un reporte esta semana. No necesariamente lo está haciendo en el momento que está diciéndomelo pero lo está haciendo mientras está en su trabajo. ¿Ok? Entonces, a eso se le conoce como una temporary situation. Entonces, ahí podemos utilizar el present progressive. ¿Por qué el presente progresivo y no el simple present? ¿Hay ninguna idea? ¿Por qué pre progressive y no simple present? Progreso porque lo va a hacer en la semana, o sea, un, a un corto plazo. Porque no lo porque, en el momento. Porque, ajá, porque es algo que es 
que está marcando como, hay como explicarle, como, como una acción desarrollada en el momento, pero a, 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 en, en un periodo de tiempo largo, pues, no está diciendo iré a jugar, ¿verdad? Sino que, o eh, escribiré este libro, ¿verdad? Sino que eh, es como, como eso, como, como una acción. No dice, ajá, no dice ah. escribo este libro, sino que escribiré este libro en una semana, en dos estaré días. Estaré escribiendo, ajá, ajá como estar escribiendo. escribiendo el libro en una es semana. Una exactly, <ríe> no exactly. Mientras... I feel like a, the time expression in the final of the sentence. Yeah, you can include a time expression. For example, these days, this is an expression of time. This week, okay. that's time expression as well. Y básicamente lo que ustedes han estado diciendo es cierto. Listen, mientras una acción se está desarrollando, ustedes empezaron esa acción un día determinado y saben que tiene una fecha límite, nosotros no podemos utilizar el, present, el simple present para describir esa acción. All right? Porque si Isabel comenzó el reporte este día lo va a terminar el viernes. Isabel, si le pregunta a alguien mañana sobre eso, Isabel no puede decir, ah, hago un reporte. No más bien, estoy haciendo un reporte. Right? Why? Because the action is being developed. Porque la acción se está, está siendo desarrollada. No en el instante que ya está hablando, pero la acción se está desarrollando. Right? Entonces, a eso se le conoce como una temporary situation. Y lo más recomendable en este tipo de acciones es using present progressive instead of simple present. Right? Ok. Es como que Freddy esté, haciendo, esté escribiendo un libro. Right? Saben que un libro toma eh, meses, en algunos casos años, el poderlo terminar. Entonces, Freddy... Por lo general no va a decir, ah, escribo un libro. No, por lo general simple, simplemente puede decir, ah, me estoy escribiendo un libro. Right? So that, that would be like the most appropriated form to, to, to describe what he's doing. Okay. Right. What, will, what will be the question? Uh, how come with it? ¿Qué dijo Wilber? No lo escuché. What will be the question? Which question? Uh, you mean how to create a question using this structure? Para esa, para esa afirmación que estamos diciendo. ¿Cómo sería la pregunta? I mean, in that case, it's easy. What are you doing these days? Or what are you doing? Eh, siempre en progressive. Exactly. In progressive. It's like Wilbur. Like if I ask you, hey, Wilbur, what are you doing these days? ¿Qué está haciendo estos días, Wilbur? What are you doing these days? Entonces usted, si ha comenzado una actividad que sabe que le va a tomar varios días el poder desarrollar, y ha venido haciendo, Usted me va a mencionar esa parte. Right? I am. Y, y luego lo que está haciendo. Right? Ok. Ahí en sí, básicamente. Sure. Siempre yeah. tiene que terminar con una time expression, por ejemplo. Eh, in this case, se puede utilizar una time expression eh, y, y yo lo recomendaría para dar esa pauta de que la acción que usted está preguntando no es una acción que se está desarrollando ahorita, en el instante, sino una okay. acción a largo plazo. Por ejemplo, Isabel, si yo le pregunto, hey, Isabel, what are you doing this week? ¿Qué está haciendo esta semana, Isabel? Entonces, mm -hmm. ahí usted comienza a describirme qué acciones le ha tomado un cierto tiempo el estar haciendo esta semana, right? No precisamente lo que está haciendo en el instante, ahorita. Eh, a eso... En eso, en ese contexto, ayuda el poner this day, this week, this month, a no generar esa confusión de que la acción se está desarrollando en el momento, sino más bien en un lapso de tiempo determinado. Right? 
Porque si yo le digo a Isabel, hey Isabel, what are you doing? Usted me va a decir, ah, I am taking the English class right now. Right? ¿Por qué? Porque yo simplemente le estoy preguntando qué está haciendo ahorita. Right? Ah, diferente si yo le digo this week. Y ahí el contexto cambia. Yo no le estoy preguntando lo que está haciendo ahorita, sino esta semana. Right? So that's, uh, that's, that's the thing I want you to get. No sé si vamos comprendiendo ahora. What about the rest? Yes, teacher. Are we understanding? Yes, teacher. Somebody yes, that teacher. might have a, a, a question or something like that? Elizabeth, uh, Marvin, Miguel, Rudy, Karim. Yes, teacher. Estamos entendiendo. Teacher, una pregunta. Yes. Este es parecido al eh, presente continuo eh, con el futuro. A diferencia del futuro, es que la acción no se está desarrollando en el instante. Claro, pero es algo parecido. Lo único que lo, las time expression son como de this day o this week. En cambio, correcto, los correcto. otros es como un tiempo más largo, por decirlo de correcto. alguna manera. No, no largo, sino en sí una acción que no ha sucedido. Usted está preguntando, Usted está preguntando, cuando estamos present progressive expresando el futuro, es preguntando sobre una acción que todavía no ha pasado. En cambio, esta es una acción que posiblemente ya comenzó en el pasado y todavía usted la está haciendo. Ok. Para que me entienda mejor. Solo el, ajá, y el D se usa en plural y el D en singular, ¿verdad? All right, exactly. Según la, right. la, la, la respuesta. Exactly. Bueno, para que me entiendan mejor, ah. check this out. Expresando futuro. Expresando futuro. Miguel. Miguel. You there? Sí, lo escucho. Yes. Do you, do you watch TV, Miguel? <coughs> um. Teacher, sí, ahora sí, now, sí. No, no le escuché, está. teacher. Nada. Nothing. Se <laughs> le trabó no, todo. Now you understand? No, no, no. I, uh, I am making no. Creo que Rafa está haciendo algo para que no falle en el futuro. Estamos moviendo aquí. <laughs> <laughs> Perdón, Toda, que a sí, todos los voy a comenzar. Todos son. Sorry, Rafa. No. Lastimosamente la fibra óptica. No, pero sí, sí, sí es que está le... hablando, teacher, pero... Sí, se le ha frisado completamente. Oh, my God, I hate this. Ha quedado con carita de sueño, teacher, sí. Bueno, más de la que Quítate ya... Quítate la cámara, si gusta. Actually, yeah, I mean, that's something I'm, I'm about to do. ¿Me escuchan ahora? Yes. Ahora. Yes. Ah. yes, teacher. Yes, teacher. ¿Me oyen? Ok, bien. Let me see. All right, Miguel. Me le creo, Miguel, que no me escuche. <risa> Ahora sí. <risa> Ahora sí, teacher. Es que lo, sí, lo, lo estoy es escuchando. Como, lo, que pasa es que se lo... Lo, lo, es, lo veo así como que, ¿qué está diciendo? <risa> no, como okay. tratando de entender. Lo que pasa es que se le cortó mucho. Ok, good. Le preguntaba, Miguel. Do you generally watch TV? Uh, yes. Television. Yes, I... ¿Qué días ve televisión? ¿Qué días ve televisión? Tell me that in Spanish. Uh, Son los sábados y domingos. Oh, ¿Sábados y domingos? Yes. Ok, good. Miguel, what are you watching? Oops. On Saturday. What are you watching on Saturday, Miguel? I, I am watching... The soap uh, opera. <laughs> um, so... Yes. Hey. <laughs> Whatever movies. ¿Qué película es esa? 
Ah, no sé, es que no tengo un nombre ahorita en específico. Harry Potter. <laughs> I'm, I'm right down here. I am watching the Titanic. Okay. Este es para el 14 de febrero, tiche para llorar. Ya, ya, la sugerencia ya para mañana. <laughs> On Saturday, el Titanic. Amén. Ese Titanic es, es, es bien vende humo. Everything is a lie there. Oh, Jesus Christ, what happened to this cell phone? Give me one second, guys. Ok, good. Check that out. ¿Qué estaba preguntando ahí entonces, Miguel? What are you watching on Saturday? ¿Cuándo va a ser sábado? Ah, pues faltan varios días, right, Miguel? Entonces acá la acción, ¿qué está expresando? Aquí la acción está expresando futuro. Acá yo estoy preguntando sobre una acción que todavía no va a pasar. Al menos en un par de días, right? Si no, ¿hasta cuándo va a pasar esa acción? Claro, es el sábado. El sábado. Entonces, si ven acá, ya el, el, el present progressive tiene un enfoque futuro, right? Entonces, that's what I want you to understand. Vaya, aquí, entonces la acción tomará lugar hasta el sábado, right? Good. Pero si yo le pregunto, Miguel, hey, Miguel, what are you? Um, uh, working on this week. What are you working on this week? Miguel, ¿en qué está trabajando esta semana? Michael, answer. Yes, uh, I am working on the report. All right. ¿Cuál es la diferencia ahora de esta oración y de esta pregunta? Ya, el enfoque es sobre una temporary situation, justo el tema que estamos viendo. Si ven ya la acción, no es una acción que va a suceder, que todavía no ha sucedido, sino que es una acción que comenzó este día, esta semana. ¿Cuándo va a terminar? Posiblemente el viernes. Right? Pero es una acción que ya se está desarrollando. Ok, that's what I want you guys to understand. Cuando hacemos una pregunta sobre temporary situation, por lo general sí. Si queremos ser bien enfáticos y bien precisos, tenemos que mencionar las time expressions, uh, Isabel, como this week, these days, estos días, uh, this month, para ser más específico, right? Ahí contesto a la pregunta que usted me hacía uh, más a, no, a, a, hace hace un rato, ok good, entonces y ahí Miguel podemos ver la diferencia entre las dos eh, formas una expresando futuro la otra expresando una temporary situation good. y como bien sabe, ahí va a depender del contexto the context will tell you right? el evento, si es futuro o es un evento que ya comenzó y se está desarrollando ok All right, understand right. Sure. Uh, hello, Carlos. Yeah, tell me. Uh, sorry, teacher. Uh, give us uh, the other sentence expression future, please. Express in future. Okay. Yes, yes. All right. In, in, in future, you got different expressions. Look, like. Y es una acción que va a suceder eh, eh, pronto relativamente el mismo día en un par de horas puede decir in uh, 10 minutes in 10 hours in 10 days in 10 weeks months years all right i'm gonna put this one in. next week Month, year, tonight, 
si estamos, si estamos, eh, si estamos eh, eh, en la mañana, si la acción o la pregunta la va a hacer en la mañana, podemos decir uh, in the afternoon, at night, porque estamos expresando futuro. Ok. Ok. All right. Y luego acá lo podemos poner como eh, events. Vamos a poner days of events. Date of events. Like this. Um, a esto de date of events podemos poner Valentine's Day, Holy Week, Mother's Day, cuando hablamos sobre, sobre días así, like special days, you know, right? En las cuales eh, eh, en general estamos hablando en futuro. Ok. Supongamos a quién, a quién, a quién. A Freddy. Hey, Freddy. What are you doing on Valentine's Day? What are you doing on Valentine's Day, Freddy? Freddy automáticamente tiene el cerebro en que cuando va a ser eso, mañana, futuro, right? All right, cool. What are you good? What are you doing Valentine's Day, Freddy? I am going to prepare some flowers and some uh, no sé cómo se dice, disculpe, cartas de amor o algo así. Love letters. <laughs> okay. uh, love letters. Love letters. And songs, <laughs> music, love. There you go, Chocolates. man. Chocolates. Nice, nice. There you go. Very good. Cool, man. Oh. Qué romántico, baby. No lo va a hacer, pero lo dijo. Creámosle, creámosle, creámosle. La última que se pierde. No sé, no sé, usted, no sé usted con esa respuesta, Freddy, pero yo creo que alguien ahí está con traumas. Traumas del pasado. Ok, anyways. No, 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 no. We're, we're going to send crying some, some, some people over here. Right, Elizabeth? Y a decir a Elizabeth, no, no son iguales. Break and, break, break and love. This. No, no todos son iguales. Really? really? Es la primera vez que escucho a alguien decir eso. Ok, nice. Uno son peor que otro, diga Lili. <risa> Está riendo carcajada de hasta aquí, se oye, miren. Women. <risa> Oh my God, it's funny, man, when that happens. Nah, man. You know what happened? The only thing I can say is, listen, not in every case it happens, pero, lo voy a decir así, no en todos los casos ocurre, pero, cuando la mujer es super special, bien dedicada, and everything, el hombre es el seco. All right, the, the, the one who doesn't do anything. Y cuando el hombre es el detallista, en everything, ¿Quién la termina por regar? You know who, right? Entonces, it happens. It happens like that. Entonces, es de cosas. suerte, teacher. Es de suerte. Exacto. Exacto. <coughs> Let's go, man. Let's go. Better no es el que... Yeah. Teacher is, is speaking of, callado, of religion vaya. and love. Is never, Eso veo muy callado. Never todo, finish it. Por Dios. <laughs> and I'm speaking about that because I don't have my wife in here. Es lo que callamos los hombres. Exactly. Yeah. Check no, that out. Que, que el amor tiene como una plantita tiene que regarla, así es que lo que se siembra se cosecha. Va. Vaya. Interesting. Interesting, yes. ¿Qué pasa con un mal clima? Imagínense estos grandes vientos que hay ahora, se secan las El plantas. calor de San Miguel no deja crecer nada bueno. Te voy a traducir lo que Isabel dijo. Que regue la plantita, si llega el ganado y se come la plantita, ya murió ahí. Ok, good. Let's continue. 
Check that out. <laughs> Big sending products this month. So in here we're taking. No, man, it's, it's just a point of view. Simplemente es para relax. ¿Qué me está con el cliente? Mañana lo van a pasar súper. Vamos a salir a las, a las nueve, dicen. Una hora más de clase. Exacto. Ah, sí, porque... Hubiéramos jugado amigos secretos. Sí, Hubiéramos venga. Hacer... Virtuales, venga para las antivas. Con transferencia electrónica. <risa> Menos de que no se pasó ahí. Eso sí me interesa. ¿Quién quería huevos para mañana? ¿Qué, qué quería? Nadie que... quería huevos. Huevos. Y como están caros ahora. Está Hay que regalar caro. huevos. Uh -huh. I, I got chicken over here. <laughs> <laughs> My grandma has chicken over here. Si tiene huevos ilimitados. Exactly, man. And I don't have to go and buy them because they are expensive. Those are the advantages of living in the countryside. All right. Cool. So he is traveling these days. So you see, these ones are just for temporary situation, guys. Let's, let's remember that, okay? Este recuadro es tomado de su manual, okay? So it says in here, we use a present uh, continuous for temporary situations, the expressions these days, and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Remember, remember, right? These days or at the moment. Examples. Freddy's, help me read in the first one, please. Yes, I am reading a new book these days. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. Okay, there you go. So you see, I am reading a new book these days. Estoy leyendo un nuevo libro estos días. He said, this is a temporary activity because the person will finish reading the book, right? So, es una situación temporal. ¿Por qué? Porque la persona terminará, obviamente, de leer el libro, right? So, in that case, that's, that's why we're talking about these things. Uh, let me see. Who else can help me out with this? Alguien que no me ha participado mucho. Marvin? Help me read in the second example, Marvin. Hi. Tell me I'm reading the example number two, mister. Wendy is having a, a meeting at this moment. Mm -hmm. They meeting. What? Yeah, continue. They meeting will finish so sooner or sooner. later. Sooner or later. Okay, there you go. Eso es, eso es gracioso. La reunión terminará tarde o temprano. <laughs> That's crazy. Okay, check, check that out, guys. Podemos también determinar este tipo de actividades así, este tipo de acciones en las cuales eh, nada más cubran horas, como les mencionaba, right? Pueden ser horas, días, semanas e inclusive meses. Cuando ya usamos la palabra a this moment, es cuando la acción se está desarrollando, entonces en, es, en, en ese lazo en el que estamos hablando. Right? For example, podemos decir, we are taking the English class at this moment. Right? At this moment. Bien, se sabe que a las 10, bueno, no exactamente a las 10, ¿verdad? But at 10, la clase termina. Right? So that's what I want you guys to take a look at that, okay? Good. Creo que soy el único, soy, voy a ser su único facilitador en el cual ustedes van a decir, el único teacher que nos acaba pasada a las 10 y yo ya durmiendo. <laughs> no, man, it's, it's yes. true. It's true. Right. No sé por qué me toma tanto tiempo man, terminar la clase. I don't know no why. No problem, teacher, no problem. I don't know why. La verdad me molesta, me gusta. O sea, no que termine tarde, pero es, es, es salirse de lo común un poco. Ok, all right. La 
glad to hear that. All right. What about the... Uh, uh, what? Okay. No, No, pero sí ha habido grupos con los que he terminado a las 11. Really? Crazy. Crazy, yes. Una vez un, con un grupo en el que la clase más corta fue de... Fue terminada como a las 11. Uh, no, I mean, a las 10. Uh, 10. 10 con 27, 10, 30 casi. La última Bastante. vez casi terminamos a las 10 y media. Era crazy, man. Era <ríe> crazy. Sí, Evelyn, así Pero como. Que, por... nah, you're crazy, teacher, me dice Evelyn. Look at Evelyn expression, man. She's sleeping, right, Evelyn? Léame la, léame la número 3, Evelyn. <ríe> Me acuerdo que Evelyn la semana pasada ya estaba teacher, ya no. <laughs> Sorry, Evelyn. De todos los días. Yes, I know, I know. Okay, three okay. number three, please. Okay. We are taking an English course. Okay. So, so you see, this is like the example I told you uh, at the beginning of the class. We are taking an English course. We know that this course will finish next week. So that's a temporary situation, right? So probably you might be in your work and you're saying, ah, I mean, I'm taking an English class uh, every night. So in that case, everybody knows that the, the classes are going to be finishing next week. So that's a temporary situation. All right, until here, guys, because this is going to be the last part of the presentation. Do you guys have any question? Something that you don't understand? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Algo que no comprendamos? Algo que quisieran que yo haga. For you guys? Sure. Class, right? Tomorrow will be finished the the homework. Which homework? Ah, yeah, I mean, oh, by the way, it's cierto. Thank you, Carlos, for reminding me. Recuerden, guys, <laughs> okay. mañana hasta la tarea 15. Okay? Tarea 15. Don't look at me like that, Isabel. <laughs> es de la 11 a la 15, Isabel. No se asusten. <laughs> All right, we got to finish that by tomorrow. Realmente, tengo que agradecerles. La semana pasada se portaron muy, muy, muy bien. Todos terminaron el midterm y las tareas on time. That I really appreciate that, guys. Así que espero que mañana igual ya tenga esas notas hasta la tarea 15, ¿ok? Así para llevar todo, eh, you know, like in order, right? On, on track. So tomorrow will be a general feedback. Mañana sí tenemos una clase casi, casi, casi toda eh, práctica. We're going to do a lot of activities. Va a ser bastantes actividades. Mañana es más práctica para ustedes y menos speaking para mí. Okay. 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 Yeah, y todo va a ser en los contextos usando present progressive. Right. Good. So. If you don't have any question with this, guys, let's go over to the manual because it's time. Why do I have what? Okay, good. I want you to go to page 37, guys. Page 37. 37. Teacher, okay. Mm -hmm. Sorry, teacher. Uh, and what does uh, now the rocks means? Uh, it, it's like an expression. Repeat Do again. You un right understand me. Repeat again or write it down in the chat, please. Uh, now, now the rocks. Ah, uh, this is rocks. Okay. okay. One, one second. Vamos a ver. Wow. 
rope is, bueno, it has to be an expression because rope en este caso es como como tira uh, cuerda lazo right so okay. that one no the ropes puede ser utilizado en diferentes contextos okay este se le conoce como un idiom o como nosotros decimos en español un dicho okay so in that For case example, teacher... know the rope is like como conocer algo a fondo saber algo a fondo es right? como estar empapado de un tema. Now the rope. Uh, da, 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 let me see. Anyone who's been doing the job for a few months to know the ropes by... No. By now. Me faltó la N. <laughs> ah. By now. Yeah. So, in that case, lo que quiere decir ahí es cuando usted está eh, bien, bien, bien sabido de, 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 de lo que está haciendo. All right, so in that case, that expression, know the rope, significa como saber a, a fondo algo, okay? O conocer okay. algo a fondo. Like in your case, por ejemplo, eh, eh, una situación bien fácil de identificar ese, ese, ese expression sería, for example, you, in your case, since you're working with people, right? You know the ropes about your job about your position in your company. Entonces, ahí que le estoy queriendo decir, que usted conoce a fondo cómo se maneja en su departamento en su empresa donde trabaja, que es lo que hace, right? You o know, sea que no, no se no se traduce literal, ¿verdad? No, obviamente, un saying y eso lo van a ver más más a futuro. Un saying o un dicho es realmente um, no tiene nada que ver la traducción de cada una de las palabras con el significado real. Por ejemplo, I will, I will give it to you. Take that out. Take it the bucket. Or piece of cake. So you see? So estas expresiones así. Si usted lo traduce un piece of cake es un pedazo de pastel. Pero en realidad piece of cake es algo que es extremadamente fácil. Take the bucket. Es cuando una persona fallece. Es como, como, el, como el pan comido. Exacto. Es pan comido. Como cuando nosotros decimos en español, ah. I mean, this is pan comido. We kick the pocket. Ah, what happened ah, to okay. this person? Ah, I mean, this person kicked the pocket. Ah, se murió. So, esto lo van a ver es que ustedes en paz y módulo. No Keep the bucket, ¿cómo módulo, es? Módulo 4 o 5, creo. Creo que módulo 5. Keep the bucket. Oh, ok. Yes. Yeah, I mean, those ones are very confusing sometimes. Very confusing. But yes. they're easy ones, you know them. That's it. Let's go into what we are going to be doing right now. I got something else. So I'm going to send it to the chat of WhatsApp. When I finish the class. Those ones are called same. Okay, so we got this conversation over here, guys, that I would like you to practice. This conversation is between Ever and Beth. Right? So let's just start over. Please turn your microphones off. And let's practice, you know, on your background and uh, repeat after me, okay? It says, Evan. Hi, Beth. Hi, Beth. Long time no see. 
Long time no see. How are you? How are you? Beth says, hello ever. Hello ever. What are you doing these days? What are you doing these days? Ever says, I am okay. I am okay. Well, well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. Also, I am taking an English course these days. How about you? How about you? Beth says, that sounds great. That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. I am also taking an English course. I am also taking an English course. English is essential. English is essential at the workplace these days. At the workplace these days. It says ever, I know. I know. A college, I mean, I mean, a colleague, sorry, a colleague who completed the course, a colleague who completed the course is taking a training in England these days. Is taking a training in England these days. Beth says, you are right. You are right. I am studying on my own. I am studying on my own. You know. You know. I am leading. I am reading, actually. Means I'm sleepy. I am reading. Novels to have better results. I am reading novels to have better results. Ever says, great, great. Well, I am doing listening exercises. I am doing listening exercises. They help a lot. They help a lot. Good. Guys, do you have any question with the vocabulary in this conversation? Something that you don't understand that much? Algo que no comprendamos de esta... I have a question, teacher. All right, go on. In la conversación de Ever... La penúltima donde dice I know, ¿cómo pronuncia mm -hmm. la palabra eh, la siguiente? I college. O, uh, o colleague, colleague. 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 Yeah, colleague. Ah, Eso es como, thanks. es lo mismo que college. No, no. Colleague significa colega, colega de trabajo. Compañero ah. de trabajo. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que era el, el college. El college. Ah, no, no, no. This is colleague. Yo lo ah. leí como college porque me estaba durmiendo. Sorry. Ah, <laughs> That's okay. colleague. Colleague means compañero de trabajo. ¿Ok? It's like a co-worker. Yeah, like compañero de trabajo, colega, amigo, whatever. Right? Alguien con quien nosotros trabajamos. Okay. Yeah. Good. Any other... Pero ahí en español dice, yo lo sé, un colega quien ha completado el curso está tomando un entrenamiento en Inglaterra estos días, algo así. ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, thank you. There you go. Cool. Any other question, guys? No more questions? Por ejemplo, acá, I am studying on my own. Esto quiere decir estoy estudiando por mí mismo. Ok. 
tal vez viendo tutoriales o whatever. On my own significa... Por mi propia por cuenta. Mi cuenta. Por mi cuenta, exacto. Ok. Nice. If you go down that conversation, ok. If you go down, van a encontrar la parte que yo les coloqué en la presentación, que es esto. Ok. Listen up. Como nos vamos a ir a trabajar en parejas. Listen. Vamos a hacer esta parte. Ok. Vamos a hacer esta parte. Nomás terminemos de practicar la conversation. Donde dice, write a six line paragraph about temporary events at your workplace. Quiero que me escriban acá. Sí, en seis líneas. Bueno, seis líneas son las que tiene ahí. Ok. No, lo vamos a hacer más corto. Quiero que me digan acá, que me escriban acá, tres eventos, listen up, tres eventos que, han, que están sucediendo en su lugar de trabajo, usando el presente progresivo para una temporary situation. ¿Ok? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? No, teacher. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, o sea, inglés corporativo, I am taking, I am taking an English course with 20, entre comillas, 20 students. All right. En mi otro trabajo, I am teaching English to an advanced level group. In my other job, I am working, working on a logistics company abroad. All right, so you see. Yo aquí lo hice con diferentes trabajos, all right, en diferentes escenarios con diferentes empresas donde se supone estoy por el momento. Ustedes lo van a hacer con una sola empresa donde ustedes trabajan. ¿Cuáles son esos eventos o cuáles son esos trabajos que ustedes están haciendo o la empresa está haciendo esta semana, este mes, estos días? ¿Ok? Lo que van a hacer es mencionarlos acá. Si ustedes están trabajando en algo, ¿en qué están trabajando? ¿Ok? Ahora sí, Isabel, ¿comprendimos? There you go. Good. Using present progressive. Remember. All right. Cool. I'm going to stop sharing this, guys, and I will send you to work. Uh, right now, I just got Daniela. Are you there, Daniela? I want you to confirm if you can yes, participate. Sure. Can you participate? Yes. All right, cool. Amen, Daniela. I don't even remember. Daniela, turn on your camera. Everybody, everybody wants to know you, Daniela. Yes, I want to. No, know. no puedo, teacher. Why not? Come on. Why not, Daniela? Are you doing? No. Are you in a, a in a place that is not your house? Leti is also. Let me see. Leti, are you there, Leticia? Yes. Yo estaba como oyente. But I don't know if she's checking. Eh, eh, tuve problemas para entrar y de repente me, me ha estado sacando, pero me vuelve a, a, a meter nuevamente a la clase. No sé por qué. Pero le está pasando seguido o puede participar? Mm, sí, puedo participar. Solo si, bueno, hasta ahorita va bien. Ya me sacó dos veces, pero me ha vuelto, me regresa nuevamente. Ok, pero si ha sido dos uh -huh. veces en todo este lapso de tiempo. Ah, sí. No, hoy. Solo hoy. Ok. Uh -huh. La voy a poner en un grupo de tres para que, por si acaso. Karim, you're there, right? Miguel, Rudy, Wilbur. 
Yes, teacher. I'm here. Um, yes, teacher. Right, guys. Yes, teacher. Yeah, I need to confirm no answer que los envía a trabajar y estén, y estén de oyentes para así no interfere, you know. ¿Cuántas actividades dijo que teníamos que hacer, teacher? ¿Mm? ¿Cuántas actividades dijo que teníamos que hacer? Solo tres. Tres, tres. Don't complicate that much there. Good. Come on, tampoco. Les sugiero que comiencen con las actividades esas y luego se queden con la práctica de la conversación. Eh, just to save time, right? Pero esas van a ser, o sea, yo se las voy a decir a mi compañero y mi compañero las va a anotar o... No, 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 usted las va a anotar okay. ahí. Ok. Ya, yeah. su compañero puede estar ahí, pero nada más para la... decirle, hey, mira, te falta el AM. Te falta el ING. Okay, guys, open up your breakout rooms and let's go to work. Let's accept it, please. Carlos, could you enter, Carlos? Carlos, you there? Guys, específicamente a las 9.55 volvemos a la sala principal, ¿ok? That's for everybody. Presentation for the client this day. Estaré trabajando o haciendo, haciendo la presentación para el cliente este día. We are training the new hire this week. This is the order. ¿Cuál? Eh, la última, ¿cuál, ¿cuál dijo? Para ver si le puedo copiar. <laughs> ah, tienen, que, tienen que hacer suya de su empresa. We are no, training pero, the new hires. Ajá, es como week. una actividad, no son preguntas. No, es una actividad, algo que yo estoy que este haciendo. Pa, que, que pase a diario. Que está pasando. O, o en algunos está... días o en la semana. Teacher, I can say all days. All day. ¿Para decir todo el día? Ajá, para all hacer day. algo que estoy haciendo. Uh -huh. all, ah, all day. Eh. Cuando se refiere a una actividad que hace todo el día, sí. Ajá, o sea, como que en eso voy a estar trabajando, entonces por eso no tengo como, como específico. ¿O sería más, más tiempo? No, no, that would be, that would be okay. Ok. Ok. Eh, okay. Para decir, I am, I, am, I am painting the walls on the weekends or, or only on weekends. Mm. Painting the uh, wall. Give me one second. Estoy viendo que Carlos no está conectado. Teacher, uh, eh, eh, Carlos puede ser I, I am attending uh, the client all day. What, yeah. was, what, what was it, Wilbur? Say that again, please. I am painting the walls on the weekend or on weekends. Pero es que si dice on weekends es todas las semanas. Uh -huh. Entonces sería on weekend. Fine, fines de semana quise decir. On weekend. Only weekend. O solo los fines de semana. Está pasando Only on eso. weekends. Only on weekends. 
Oh, oh, sí, sí, on weekends, on weekends. Ya se da a entender que es, que es cada fin de semana. Ah, ok. Ahí estaría. Ajá. Ok, esa la tenía la duda ahí. Ok. I am printing frills this month. Uh -huh. I am buying more keys these days. I am buy, okay. buy, <laughs> buying super buying buying mark on salary. I went at it. Mira cómo guarda. No, pero si se le pone. Repite, Elizabeth. Pero si. Sí, I am buying the supermarket on Saturday. Pero y ahí no, porque ya está hablando. Futuro. Ajá, ya está ah. futuro. Vaya, en vez de decir on Saturday, ponga this week, o this month, o this days. This days. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ya. Para decir Entonces, en los días. Yeah. Porque wow. si, pone, si pone on Saturday, la, la acción se, ha, se da a notar de que la va a hacer hasta el sábado. O sea, por lo tanto, es una, uh -huh. una acción a futuro. Washington TV. Uh, Washington TV. Uh, uh, I hate this, man. Like, I got love my, my uh, charger. And I got a new charger. Sonia, got... Sonia usualmente archiva documentos en su oficina. Sí, hey, I am Arch, Arch, document. La parte esa de la de la complemento es el que no logro entender. Como no está en um, la clase. Super document. Sería eh, sería um, eh, la semana, toda la semana. Sería this week. this week. Puede ser this week. O that, that week, esta semana. Esta es uh, that. Mm -hmm. O on week, en la semana. On um, week. También. On week. Para sería, mm -hmm. I am... Solo el trabajo. Sí, sí. Um, sí, como sus actividades. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a good... Vaya, ahorita porque aquí está el teacher, ya medio leímos la, la conversation. Sí, es que lo que pasa es que ahorita estamos haciendo las, las activities. Mm -hmm. Ok. No, hombre, qué sueño, teacher. No. Ay, sí, sinceramente no. Ni, ni sé lo que es en el trabajo ahorita. No sé ni qué tengo. Oh my God. Just imagine in my case. En mi caso, ayer comencé a trabajar desde las 4. Terminé como a las 12, 15 de la noche. Uh, luego, I went to bed como a la 1 de la mañana porque me dio hambre. Just imagine. Cenando tipo antes de las 4. Obviamente, ya a las 12, uh, you know, you feel empty and you need to eat something. Luego, I mean, I had to wake up early. I woke up at 5.30 to go to work. Uh -huh. uh, right after I finished work, I took, uh, because I'm taking classes, uh, I started today, actually I started today, uh, French classes. I'm starting French. First class. From, yeah, French classes. From zero, I mean, I'm from zero. I was listening to the teacher speaking in French, and I was like, 
qué chingado dice. <ríe> no, but it's, it's cool, it's cool. So I'm taking that. So I have Yo he to escuchado que dicen que es más fácil el aprender tanto eh, francés, italiano que el, que el inglés, pero no sé si es cierto. Mm, not exactly, not exactly, because, El portugués es un poco fácil. ajá, en francés creo que sí, más que toda la pronunciación, es like super great, yeah, it's like, so I gotta buy, uh, look, I got this, this, this thing, oops, oops, it doesn't look that much. Because of the Francis. This is el manual, no. <laughs> yeah, this is this is like like the book I am I am using. Like, so I got a lot of things in here that I don't understand. Actually, <laughs> I don't understand anything from there. <laughs> Puro <traductor> ahí. <laughs> exactly, exactly. I mean, I just learned a couple of words. Weird words, actually. I don't even know what I wrote in here, man. The only thing I remember is like, like, like to say it in, uh, 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 like, like when you said in English, my name is, it's like, je m'appelle, and then say your name. That's the only thing I, I learned. Ah, <laughs> oh, but let's see what, <laughs> what's going on in here. Yeah, so that's why I'm, I'm, I'm sleeping as well. But anyways. Pero ese no viaja, o sí, para trabajar. Uh, no. no, yeah, actually. Uh, like, it takes me 55 minutes to get to my work. 50 ah, minutes an hour. Yes. Algo, bueno, algo cerca. Yo, por ejemplo, yo vivo... En mexicanos tengo que ir hasta Zaragoza. Me tardo como alrededor de dos a tres horas en el viaje. Jesus Christ. Besides traffic. Y yo quejándome de que hago 20 minutos para mi casa. Oh, man, man. Sí, que pasar el tráfico de mexicanos, el de Boulevard de los Héroes, el de los próceres, Jesus después el de Tecla. Y el de la bajada de, de Zaragoza. No, y por eso a mí no. Ir a San Salvador, así como que, nah. El otro día fui a la embajada. Y, y, y con GPS, man, y me, me, bueno, pasando la, el, 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 la calle de los próceres, creo que es. Y subiendo una, como un. Para antiguo. Él, creo. Ajá. Entonces. Eh, ahí me confundí porque se suponía que la calle va recta, va recta, pero luego hay como, un, como una desviación en la parte de arriba que lo lleva hacia Santa Elena. Sí, correcto. Una Santa Elena. Es como un mini redondel. Exactly. Entonces, yo igual me hice, me hice en la parte de arriba, en la orilla y todo, pero hay como un, un, desvi, hay como un enganche. Eh, está la calle que va así, que va directo para, para ahí, para. Santa Elena y hay otra como una desviación hacia arriba right? sí. y el GPS en ese momento me falló y tomé la de arriba <ríe> me tocó hacer una vuelta y devolverme otra vez por la calle a, 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 una, a un retorno que hay igual ahí por la sí enfrente me del estadio oh my God. Y ah de verdad es puy, pero si andaba algo lejitos Vuela. yeah man And that's why I hate going to San Salvador because I don't know it. <laughs> <laughs> Demasiados caminos ahí. <laughs> yes. Exactly. Too much. Yo no opino porque no conozco ni Nicolás. Oh my God. All right. So I will go ahead and check these people, okay? Yes. All right. Bye. Sí. Aquí preguntémosle al que sabe. Marvin, pregúntenle a Marvin. Eso dije yo. Eso dije yo. ¿Qué happened? Este tenemos una, una, una duda acá. ¿Podemos uh. utilizar el I have? It? No. A menos Pero que salga con tiempo. Si es de posesión, no. A, a ver, terminenla. 
Ajá, eso es lo que le iba a decir porque a mí me parece tengo, que... tengo una que dice I having a meeting with Bar Pro the weekend. O oh, I am having, no se puede utilizar. I, mm -mm. I am going. No, porque significa posesión. I am going. Y de esta manera, I am, I am preparing, to travel I am marrying why, with Bar Pro the, his weekend. Ahí sí, I am preparing. Okay. I am preparing, preparing, marrying. Exactly. Exactly. Y, 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 y yo quiero yo quiero que se lo en español uh -huh. tengo, tengo que viajar con mi jefe pronto ¿cómo sería? en esa, en esa no, pero es que si dice eh, pronto entonces ahí ya está tomando un enfoque futuro la próxima semana es eh, weekend futuro también futuro si ¿Ah? dice es weekend Sí, pero si ya dice this month, these days, ahí sí. ¿Cómo así? I am, I am traveling with my boss these days. Pero ahí el enfoque está diciendo que está viajando con su jefe estos días, no que va a viajar, porque entonces mm. ahí ya es, recae en otro contexto. ¿Ok? Mm. Ok. ¿Todo me dijo? <risa> I am traveling. I am traveling with my boss these days. Okay. Yo pensé que esta eh, este verbo de viajar no se podía conjugar. ¿Cómo o no? Sea, ¿Cómo no? Es, se ese sí. sí, sí, okay. no, ese sí, okay. ese no hay problema. Eh, ese sí lo puede poner. Ya. Yeah. Y esta teacher estaría bien. I am I am the month and varsity closing coordinate. I am I am, I am the month day eight varsity closing coordinate. Pero no tiene un verbo ahí en, en ING, Marvin. Closing, closing. ¿Cuál es el verbo? De, de, agregando el ING. Sí, solo que no, 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 le, no le comprendí el verbo. Escríbamelo, por favor. No, es que... Bueno, yo lo tengo así, va. I am the, the month, month eight, varsity closing coordinate. I am the... Mont en Barsi Closing Closing Core Dinate. No sé si está ya bien escrito así. Ándeme. I am the month en Barsi. Eh, Como ahí sustituimos el close, close cerrar, ¿cómo es? Cerrar. Le quitamos la E, ¿verdad? Y le ponemos closing. Ajá, vaya. ¿Cómo, cómo en español, cómo sería para usted? Este, eh, soy, yo coordino cierre de fecha de mes de Barsi. Ajá. Mire. No, no, no se complique mucho. I am coordinating. I am. Dijo cierre de qué? Mes. Fe, fecha fecha Fe. de mes. Cierre de mes. Pyro. 
Así, mire. Ahí eh, la palabra closing ya no sería el verbo, sería nombre, cierre. Ah, ok. Ajá. Y el verbo sería co coordinating. Coordinating, ah, coordinating. Uh, Ese sería el verbo. Ah, ok, thank you. Bueno, nos preguntan con las oraciones y mañana le decimos la... De hecho, la... No, de hecho, estas oraciones me las, van a, me las van a decir mañana. Ahora ya no tenemos. No, tiempo. porque lo, no ensayamos. La... <risa> bueno, de hecho, vamos a hacer las 10. Okay. Eso es culpa. Usted vino y le tuvimos una pregunta. Let's go. <risa> See you in the main room, ok. 9.55. Ahí está ya. Ok. ¿Que el teacher qué? Es cierto. Algo. A ver, ¿a quién le voy a dejar el módulo? No, dijeron, teacher goes to the bell, no sé, algo así dijeron. Yo no sé, yo escuché. Ah, no. I was getting the help of somebody there. Yeah, that's it. All right, guys, listen up. Did you practice the conversation and everything? Yes. 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 Did yes. you Did you yes. guys yes. did the, the I mean Did you uh, do the examples I told you about the uh, the enterprise things? Yes. Yes. <laughs> yes. Cool. Cool. Let's do something. Listen. Como básicamente eh, la, las oraciones creo que son las más cortas las que vamos a tener. Y si hacemos la práctica de la conversation, nos va a llevar tiempo. Y Freddy ya se quería dormir. Let's do something. Listen up. Me van a leer las oraciones ahorita que hicieron. All right. Y para mañana dejamos la conversación puesto que es más práctica. Ok. Y como mañana es un practice day, entonces lo vamos a hacer mañana. Ok. We're going to do that. Okay. Uh, and I'm going to start with Wilbur. Hey, Wilbur, read the examples you got. I am, I am painting the walls on weekends. All right. And the second, I am printing frills this month. Okay. And two, three examples, I am buying more keys this day. All right. I am buying more keys this day. So, okay, give me one second. Who left the meeting? Who's Alejandro? Alejandro, it's me. Who's Alejandro? Rafa. Sorry, me. Rafa. Yeah, right. <laughs> okay. <laughs> okay. I'm looking in the meeting. Okay. <laughs> Sorry, man. Thank you, Wilbur. Rafa, okay. let's go, Rafa, with yours. Okay. Um, uh -huh. This is uh, the number one. I am supervising my sales team on week. Uh, I am making the presentation for the client these days. We are training the new hires this week. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Freddy's. Let's go, Freddy's. Yes. I am filing contracts this month. I am calling some exec execute of sale for this week. Uh -huh. I am checking report this week. Okay, there you go. Thank you, Mr. Anna. Uh, um, I am calling the provider this week. Okay. Um, I am meeting with my boss. Okay. De mi gato, tal vez, porque ahí no es mi gato. She is reading report this week. Okay, very good. Thank you, Anna. Thank, Thank you. you. <laughs> <laughs> yeah, that kid is full of energy. <laughs> just, just nice. Good night. All right. Bye bye, Freddy. Good night. Uh, Mrs. Sonia Elizabeth Flores. Stop being angry, man, and read your examples. Uh, All right. I am uh, attending client this month. I am watch TV these days. I watch am 
Washington, I am watching TV this day. I am uh, prepare, pre preparing document this week. I am calling client this week. Oh, okay, good. Amen. I can see that, that, that the client you're working on right now, it's kind of tough because you're like, oh, <laughs> okay. yes. I can see on your face, man. I'm sorry, Elizabeth. <laughs> It's about to, it's about to. Okay, uh, let me see who's next, Liliana. Let's go, me. This uh, I am talking, I nap at work. <laughs> okay, okay, give me one second. I am taking a nap at work. Ay, yo quisiera hacer eso, pero no me dejan. Pero es que después de la mamá, como hago rapidito, es de caso. Uh -huh. ah, si I am hago, writing a report on the world. Ah, si yo hago eso, me duermo toda la tarde. Man. Ok, let's go. No, cuando sueño que me, ayer fue todo el día trabajo de las 7 hasta las 11 de la noche, ando súper cansado. Y me noté ah, a las 4 horas. And, ahorita voy a dormir rapidito. Ok. I have greeting eh, a report on the world. On, uh -huh, I am on writing the... a report on the oh, okay. at work. Ok. I am cleaning. Cleaning, así. Cleaning, de limpiar. Cleaning in my world every day. ¿Ah? Cleaning, de limpiar. Yeah. Uh -huh. Es que como limpieza. ¿eh? Ah, ok. I am cleaning. Cleaning in what? my world every day. ¿Ah? Limpiando qué? Eh, es que barro, bueno, así trapear, barrer y barro todo el patio cuando caen hojas de los árboles. Ah, entonces ahí uh, vamos a cambiarlo. Vamos a poner. I do the cleaning in uh, my work. Este es mejor. No, 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 espérame, espérame, espérame. Ya estoy durmiendo yo también. Doing... ¿Y el do por qué, teacher? Like this. No, I mean, I'm saying I'm sleeping as well. So that's why, that's the correct one. Ah, okay, that. okay, okay. Yeah, good. Okay, thank you. <laughs> If I'm asleep, you're awaking, man. That's a good team. All right, Liliana, that's it. Yes, yes. ¿Qué me dijo? ¿Es eso era todo? Yeah. Sí, porque okay. tres dijo, o seis right. dijo. No, I mean, that's okay. Three. Three. Ah. Acabo de la novela, oiga. Acabo de ver a Daniela, man. Bien. Bien, bien. Nice. Y él se está viendo las estrellas al cielo, dice. Okay. Evelyn, let's go, Evelyn. Thank you, Liliana, by the way. Okay. I am working in Wendy Salon on Saturday. All right. I am working in a restaurant on Sunday. All right. Yo soy solo trabajo, teacher, la verdad. I am working in Young One. Um, I am studying from Monday to Saturday. Okay. No, Friday. 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 Sí. Okay. There you go. Perfect. Thank you, Evelyn. <sighs> Michael. Uh, I'm sleeping, teacher. Sorry. Um, eh, <laughs> I am working from home every day. Okay. Um, I'm learning something new every day. Mm -hmm. And I'm presenting results every day. Okay, very good. Thank you, Mr. All right, Rudy. I am training for another job. <laughs> okay. 
I am doing audit in my workplace okay. this day. All right, perfect. I am working with my colleague on on new project. Okay, perfect. Thank you, Rudy. Thank you. Uh, and you have it. All right. Catota or flores? Flores, ya terminó. Okay. I am preparing some reports with. I cleaning my machine every day. I am re. No sé cómo se pronuncia esta palabra, se lo voy a escribir al chat. Ok, let's go. Um, no, 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 sí. Reviewing. Reviewing my Review. work before. Ok. Okay. Thank you. Thank you, Elizabeth. Marvin. Seria, I am preparing report the Adidas Custom Weekend. Okay. I am coordinate the closing of much in the, my company. Coordinating, okay. I, I am preparing meeting with bar pro is week this week okay there you go thank you marvin carlos bye bye okay i am typing a lot of report this week all right i am trying to concentrate this day <laughs> all right <laughs> i am taking a tax tax course this semester okay and tax then I, I am tax course. Yes. Okay. I am drinking a lot of coffee this week. <laughs> All right. There you go. Okay. okay. Thank you. Man, that's, that's cool. That's cool. I'm, I'm talking about taxes, man. I don't know if you're talking about that. I'm angry, man. It's like, according to my predictions, I will get $500 on taxes. Uh, as a devolution, you know, and I'm just getting, devolution. yeah, I mean, I'm just getting because I'm not, uh, I'm gonna pay my taxes and all that thing. Resulta que voy a pagar en vez de que me devuelvan. Jesus Christ. Anyways. <laughs> ah. Yes. Ay, Los gastos me... médicos, teacher. Gastos médicos. You see me. Hello, Daniela. Hello, teacher. <laughs> what do you mean, Daniela? You see him and it's like, oh, in catcher now. <laughs> All right, Daniela, read yours. Okay. Huh? I, um, I will help send out the report tomorrow. I am working up updating the information of some folders that are under my responsibility this week. Okay, cool. I am I am preparing reports for tomorrow to my book. For tomorrow to my book. Okay, perfect. Thank you. Thank you, Daniela. Who's missing? Isabel. Isabel. Are you there, Isabel? Sorry, teacher. <laughs> Sorry. <laughs> hey. Good morning. <laughs> I am preparing the meeting the week. All right. I am traveling with my boss next week. Ah. <gasps> this. <laughs> yes. All right, anyways. Sí, está bien. Uh, next month. Puso next, no, le dije these days, o this week, uh, o this month. These days, es entonces, así lo puse. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> okay, I am working on a new line 
of tissues for the Mother's Day. Okay, there you go. Thank you, thank you, Isabel. Ahora se quedó así como... Se trabó, ¿qué pasó? Muy usted bien, se ¿no? trabó. Ahora sí ya, teacher. Ahora sí, ya usted me se está trabando. No, soy yo, es usted que se queda congelado. No. De verdad. Sí. No, ahora no, ahora sí vi que usted fue porque Isabel, usted era la que se estaba así como ratiesa y, y, y Elizabeth ahí estaba moviéndose así que... <risa> All right. Gracias, teacher. Gracias. Good, good. De nada, de nada. Who's missing? Evelyn, you did yours, right? Ya dio las suyas. Carmina, también. Me. María Leticia, there you go. I am typing the inventory of the pharmacy. Okay, good. I am cleaning the window during the week. Okay. I am scheduling my appointments for the month of April. There of you. April. Of April. Okay, very good. Thank you, Leticia. And thank you, everybody. I think you were the last one. Creo que esta era la última. Yeah, because everybody has already participated. So I'm gonna get, I'm gonna go ahead and pass the attendance list, guys. And we're gonna about, about to leave. Give me one sec. I don't know who's gonna stay today with the 10 minutes feedback. I'm gonna tell. Da, 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 da. Isabel ya participó. Leticia también. Marvin también. Miguel Ángel. Hey, Miguel. Con usted estuve el viernes, right? The 10 minutes feedback. Yes, teacher. Okay, there you go. Rafa, <coughs> have we had our 10 minutes feedback? No, right? Yes, no, 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 with me, no. Okay, no se salva hoy esta noche, nos tenemos entonces, okay? Stay with me. Tonight. Yes, okay. Ana Carmina. Present teacher. Perfect. Augusto Cesar, this person, I don't know. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay, Elizabeth Joana. Good night. Okay. Good night, Miss. Evelyn Jamilet. Present. Good All right, good. Good night. Freddy Celiceo, he left already, I guess. Uh, Freddy Ernesto, he didn't show up. Iris Daniela. Present, teacher. Okay. Good, good night. Good night. Karim Janet. I think she left before starting the, 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 the Liliana Laura. Present teacher, good night. Good night, Miss. Uh, Maria Isabel. Present teacher. All right, perfect. Maria Leticia. Present teacher. Okay, Marvin Oswaldo. Just left. Miguel Angel. Present teacher. Okay, perfect. Rafael Alejandro. He is present. Present for here. Nice, nice. Rudy Alexander, he left. Sonia Elizabeth. Present teacher, good night. Good night, ahora sí, Sonia. A tirarse a la cama y a dormir. <laughs> oh, my God. And uh, Will, Wilber Francisco. Present teacher. Okay, perfect. Thank you guys for staying connected and, and got connected tonight. I hope to see you tomorrow, okay? So have a wonderful night and see you tomorrow, guys, right? Thank you, teacher, for the class. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. 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 Como oh, que... viejito le dijo. No, yo le dije. Permítame, le voy a dejar el módulo a Isabel ahorita. Yo no pido que estaba leyendo una oración que me mandaron al WhatsApp ahorita. Mándeme Pero cap... le leí en español. Mándeme captura de esa oración, quiero ver. No puedo porque es una conversación privada. 
<laughs> All right, guys. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Te gusta el solo en este grupo, ya ves. <laughs> ya, te vas al teacher. Ah. Ajá, ajá. Okay. All right, Rafa. So, this thing okay, is, uh, básicamente son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a la uh -huh. clase. O clase um, ok, teacher. Um, duda. Um, más que todo es, es, es to finish the... the the words in when I use uh, I use who who is she talking to and but it's ese final el cómo usar ese tú al final ah o sea, vaya mire ah mire por lo general cuando usamos who y el verbo talk hay dos preposiciones que podemos usar la primera mm -hmm. es to y la segunda es with Okay. Por ejemplo, who are you talking to? Who are you talking with? Okay. ¿En qué se, en qué, en qué se diferencia la una de la otra? Va, mire, sencillo. El tú es cuando usted se está dirigiendo a alguien. ¿Cómo así? Mm. Acá en esta pregunta usted está, 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 está queriendo saber Who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? O sea, usted, Rafa Yo le pregunto uh -huh. hey, Rafa, who, you, who are you talking to? ¿A quién le está hablando? En cambio, con with es ¿Con quién usted está hablando? Ya no es ¿A quién usted se está dirigiendo? Sino ¿Con quién usted está teniendo una conversación? Eh, all right, en ese momento si yo le digo, hey Rafa, who are you talking with? ¿Con quién está hablando, Rafa? Ya no es. I am quién. talking. Uh -huh. I am talking with the teacher. Exactly, exactly. Entonces, esos son los dos contextos. I am talking with the teacher. Y acá sería, I am talking to the teacher, pero este tú hace la diferencia en la primera acá, si usted dice I am talking to the teacher estoy hablándole al profesor o sea, usted se está dirigiendo a mí, en cambio Ajá. acá usted y yo estamos teniendo una conversación, esa es la diferencia entre ellas dos right? entonces okay. en estas situaciones es que podemos utilizarlas el tú es cuando usted o al, a la persona con la que está preguntando eh, se está dirigiendo, ¿ok? Puede ser a una okay. persona o, o whatever thing. Y el with es con quién. Ok. Um, ok. Uh, when I use, uh, when I use um, the W word, uh, why? Para why? hacer una pregunta con el why, ajá, siempre hay que tener como... O cuál era donde se ocupa, eh, no, el which es which, la which y va... Recordemos que ejemplo. después del which ah. sería el nombre de lo que vamos a hablar o vamos a preguntar. Por lo general, siempre después del which es un nombre, es un nombre que se va a colocar. Ok. Por ejemplo, si yo le digo, hey Rafa, which car are you driving? Oops. Mm -hmm. Which car are you driving? Rafa. I am driving. Mm -hmm. which, otra pregunta, mire. Which uh -huh. uh, cell phone are you using? All right. ¿Cómo me respondería la primera pregunta usted? I am driving. I am driving a Nissan. A Nissan. Or, es cuando uh, ponemos un modelo, ¿ok? Uh, mm -hmm. yeah. I am using a Huawei. Exactly. You see? Ok. 
I think it's like that. All right. <laughs> I don't even uh -huh. Okay. So you see, yeah. entonces ahí con which, por lo general después de which va el nombre. Mire acá, which car. Acá después de which, which cell phone. Okay. Entonces acá eh, es la forma en cómo se conoce. Ok, ok. Um, vamos a ver, let me see, let me see. Um, Dijimos que todos son como los, los, ¿cómo se le llaman? Los conectores, teacher, a veces que se tiene. Um, ejemplo, cuando, cuando se dice el tú algo, ¿en qué contexto caben esos como conectores de oraciones? No sé si se le llama conectores o, o, o qué, porque a veces el tú es para decir algo o el, no sé, es como... El tú después eso? de un verbo, el tú después, por, de ejemplo, una por ejemplo, el tú después de un verbo, de, mencionaba que hay verbos de movimiento. Mo, verbo de movimiento yo le llamo ir de un lugar, de un punto A a un punto B. Por ejemplo, el verbo... Uh -huh. Es moverse, viajar. Go, come, uh, walk, run. Uh -huh. Todos estos verbos, por lo general, eh, son verbos de movimiento, que indican movimiento de un punto A a un punto B. Toda vez que usted vaya a usar estos verbos, por lo general, por lo general, Siempre se coloca el tú cuando hablamos de dirigirnos hacia otro punto, ¿ok? Siempre y cuando estemos hablando de dirigirnos a ese lugar, usamos el tú. Uh -huh. Por ejemplo, usted puede decir, I go to work, ¿all right? O si lo quiere hacer en pro, give, give me one second, give me one second. Okay. We got a cat doing some noise. All right. <laughs> so you. here, look. I am going to work. No, le vamos a poner. It's going to mass a futuro. To my work. Y ve acá. El go va en ing, pues es present progressive, pero si ve acá, pongo el to, ¿por qué? Porque me estoy dirigiendo a dónde? Acá. Porque está haciendo la acción. Exacto. Uh -huh. Estoy moviéndome posiblemente de mi casa a mi trabajo. Entonces, de un punto A a un punto B. Por eso, pongo el to. I am walking to the park. Estoy caminando hacia el parque. Entonces el tú hace referencia a hacia, hasta a dónde me dirijo. ¿Sí ve? Entonces, todos estos verbos así de movimiento, por lo general siempre llevamos en la preposición tú seguido de ellos. Porque significa hacia dónde nosotros nos dirigimos. Ok, teacher. Eh, y con las palabras que son... Eh, que denotan casi la misma acción, por ejemplo, I see o I watch. Eh, el contexto de usar, por ejemplo, el I see es más como... Vaya. Como sí. para... Ajá. Sí, en este caso es cuando usted eh, tiene que ver cosas, pero que no les presta mucha atención. En cambio, watch significa ver observar algo de manera detenida, algo con atención. Ok. okay. Eh, sí, también es como ver cosas como en abstracto. Por ejemplo, si yo le digo, a uh, hey Rafa, you see the problem there? Ah, ve el problema en el que está. Uh -huh. All right. Eh, eh, ahí ya no estamos viendo algo físico. En cambio, si uso watch, es cuando... Estoy viendo algo con deten de manera detenida, de manera cuidadosa, ¿ok? Por eso cuando nosotros nos referimos a ver cosas en la tele, decimos watch y no sí. ¿Por qué? Porque uh -huh. nosotros cuando estamos viendo la tele, por lo general estamos prestando atención a lo que está, eh, estamos okay. viendo. Entonces, por eso es más que todo watch y no sí. 
sí es para cosas que podemos ver, pero mmm, de no. manera no, no muy atenta. Ok. En cambio, y, con uh, Watch, sí. Con, con Watch sí es algo, ajá. Okay, de manera teacher. cuidadosa, atenta. Exacto. Ahora, en las, en, las, en las oraciones que estamos haciendo, eh, ¿se pueden hacer oraciones o preguntas con el IT? Claro que sí. Con IT, ya. Yeah. Rafa, what are you eating right now? No, pero... Um, pero, pero no se puede decir what are it o what is it algo, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. El it tiene que ir con ing. Ok, Ajá. Es, que, es que yo me estaba como formulando eso, porque cuando nosotros hablamos de una tercera persona es um, what is Carlos um, Going, going home, un ejemplo. Ese es... ¿Mira esto? Ahí estoy poniendo una pregunta en tercera persona. Ok, pero, pero el it como cosa... El it como cosa. Ah, Ajá, a eso, a eso yo. Yo ya me había ido por la tangente, yo pensé que. No, iba... no, 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 teacher. El it como cosa. Como. Como esa cosa. Pudiera preguntar algo sobre esa cosa. Como, como un objeto inanimado. Eh, cuando me refiriera como que. Eh, ¿Para dónde va el carro o algo así? O el carro se está. No sé se me ocurre como algo que se puede ocupar el it en vez de o se tendría que ocupar eh, como tercera persona siempre aunque no fuera persona no, esa no, cosa. no por lo general es para cosas abstractas ok por ejemplo supongamos que usted y yo estamos hablando sobre una reunión ok uh -huh. the meeting is at 1 pm por ejemplo Ok, usted me dice, hey teacher, we have a meeting, the meeting is at 1 p.m. Y yo le digo, hey Rafa, where is it taking place? Where is it taking place? Where is it taking place? El it hace referencia a qué? A la reunión. A la reunión. Ya para no decir, hey Rafa, where is the meeting taking place? Reemplazo la palabra the meeting y solamente coloco el it. Entonces, este tipo de preguntas solo se pueden usar cuando ambos sabemos de lo que estamos hablando. Solo en ese ah, contexto. Okay. Solamente okay. en ese contexto es que se puede utilizar. Mientras no. Porque si, digamos que acá yo no tengo nada con usted, eh, eh, no, no tengo nada acá y yo le digo de repente, hey Rafa, where is it taking place? Y usted se va a quedar así como que, ¿qué? ¿De qué está hablando? Uh -huh. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no va a saber a lo que yo me estoy refiriendo con la pregunta. Es como que, ¿a dónde se está llevando a cabo? ¿Pero qué? qué? ¿Pero qué? Uh -huh. Exactly, entonces... No hay ningún punto de referencia. Entonces, por eso es que tenemos que estar sabidos eh, de qué estamos hablando para poder nosotros usar el it en una pregunta. Ah, ok, teacher. Uh -huh. Ok. Esa es la Thank you. Usamos el it. Siempre y cuando sepamos de lo que estamos hablando. Y si okay. no, lo podemos utilizar. Ok, teacher. Thank you. Creo que solo eran mis, mis, mis preguntas, más que todo, eh, surgen cuando son algún tipo de esto, de ese tipo de ahí las estructuras, si me quedan súper eh, super digeribles, eh, creo que me falta mucho vocabulario, pero es que me falta más práctica. Práctica, exacto, más práctica, más práctica, entonces, entonces poco, poco se va a ir ganando, obviamente, right? 
poco a poco mientras vayamos pasando el proceso yo will be working with more vocabulary alright y va a ir teniendo más práctica ok ah pues, ah, pues creo que sí ahora sí ya estoy mis 10 minutos y y muchísimas gracias, teacher. No, ya sabe, Thank cualquier you. cosa igual en la clase. Recuerde, enciende el micrófono si no entiende algo y pregunte. Ok. Es Thank you. importante, ¿ok? Ok. Thank you, teacher. Thank you, Rafa. See you tomorrow. Okay? See you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.